Mada yetu ya kwanza ni nini maana halisi ya sayansi ya mapishi na nini maana ya kitambi cha wanga kwa mujibu wa mwandishi wa kitabu cha sayansi ya mapishi. Ya mwandishi wa kitabu alitumia neno sayansi ya mapishi na alitumia neno kitambi cha wanga. Kwa hiyo tunataka tujifunze kiufupi tu nini maana halisi ya haya maneno alimaanisha nini? Nini hasa ambacho alikimaanisha katika kiki kitabu Naito Dr. Boaz Mkumbo Ndo mkufunzi wako wa sansa mapishi na muandishi wa kitabu cha sansa mapishi Na ndio muasisi wa The Health Eating Academy Sansa mapishi ni nini? Mimi wanasema tu kiwepesi kabisa ni nyenzo ambayo inajumuisha elimi ya lishe Elimi ya lishe, yani elimi ya vyakula ni nyenzo ambayo inajumuisha e, sayansi ya magonjwa namna gani ambavyo inaweza kukusaidia wewe kudhibiti magonjwa ya lishe kwa hiyo kwa sayansi ya mapishi ni, ni package ni kifurushi ambacho kina elimu ya lishe elimu ya vyakula kina elimu ya magonjwa na pia kuna kanuni mbalimbali mbali ambazo utazitumia sasa kuweza kupika hivyo vyakula kuweza kudhibiti yale maradhi yanayokusumbua na ndio maana halisi ya sayansi ya mapishi si kila mtu anayejua kupika anajua sayansi ya mapishi unaweza kumkuta mpishi mzuri sana e, lakini hajui nini sayansi ya mapishi mfano nilikuwa naangalia pishi moja katika YouTube channel mtu anasema ya kwamba chukua maziwa lita nane halafu chukua e, 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 sufuria la kuyachemshia maziwa baada ya kuyachemsha yale maziwa ya achi ya poe katika kiwango sawa na kiwango cha maji ambayo yanaoga mtoto baada ya kufikia hapo chukua kacha kitu ambacho kinatumika kugandishia maziwa weka na baada ya maziwa kuganda nenda kakokote ile cream ya juu imwage ile cream kwa sababu ile krimi ya juu ni mafuta mabaya yanaenda kuziba mishipa ya damu na nukuu hiyo video halafu akasema chukua sukari chukua sukari e, kilo mbili mimina mimina kwenye yale maziwa lita nane nikasikitika nikasema kumbe huyu mtizamo wake yale mafuta asili yanayopatikana kwenye maziwa ni mabaya halafu ile sukari anayoingiza mle ni nzuri huyo anapungukiwa elimu ya sayansi ya mapishi hana elimu ya sayansi ya mapishi ndio maana nakwambia si kila mpishi anayepika pishi tamu lenye kuvutia kwa macho anajua sayansi ya mapishi kwa mke wako anaweza kaa anajua kukaangiza anajua kupika vizuri lakini hana elimu ya sayansi ya mapishi unaweza kumkuta mtu amechoma nyama nyama nzuri na inamelemeta hivi kumbe hajaichoma kwa kutumia ustadi wa sayansi ya mapishi. Unaweza kukuta mtu ame samaki vizuri lakini haja roast kwa kufata eh, masharti ya sayansi ya mapishi. Ndio maana nikasema sayansi ya mapishi ni nyenzo yenye, yenye mjumuisho wa elimu ya vyakula, yenye mjumuisho wa, wa elimu ya maradhi kwa hiyo mtu anayepika anatakiwa ajue hiki ninachokipika kina uhusiano gani na magonjwa fulani eh kwa hiyo tunaenda kukufundisha wewe namna ya kupika uweze kujikinga na maradhi namna ya kupika uweze kudhibiti maradhi kama kisukari pressure uzito mkubwa matatizo ya moyo kupanuka na kansa homoni mvurugiko wa homoni na maradhi mengine mengi. Kwa si kila mpishi anajua sayansi ya mapishi, lakini mtu anayejua sayansi ya mapishi anajua kupika. Tunaelewana. Kwa hiyo e, hiyo ndo maana halisi ya sayansi ya mapishi. Nilikuwa naangalia pia YouTube namna ya kupika keki. Mtu anakuambia leo tunaenda kutengeneza e, icing sugar rais kabisa kwa kutumia ingredient tatu na nuku hii video. Alisema chukua margarine Majarini ni vegetable fat ni mafuta ya mgando yanayotokana na mbegu za mimea. Akasema chukua na sukari, halafu chukua na 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 na
halafu changanya ukweli ikapatikana icing sugar lakini angalia hizo ingredients ukija kusoma katika kitabu cha science ya mapishi utatakuta kwamba margarine inaweza kusababisha pumu ya kifua inasababisha pumu ya kifua margarine inahusishwa kumnenepesha mtu kwa kasi margarine inasababisha mtu kupata pumu ya ngozi au kubanduka ngozi tunaita vitiligo margarine inaweza kusababisha rheumatoid arthritis umeona lakini yule anayefanya hivyo anajua mapishi na ana pika pishu zuri na yenye kuvutia na ni tamu na unalienjoy lakini changamoto yake ni kwamba una unatengeneza maradhi unatengeneza bomu ambalo litakuja kulipuka huko baadaye kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba si kila mtu anayejua sayansi ya anayejua kupika anajua sayansi ya mapishi na nini maana ya neno kitambi cha wanga Zabu hapa nimeandika science ya mapishi e, suluhisho la kitambi cha wanga na magonjo ya lishe. Sasa ina maana science ya mapishi inaenda kuwa ni nyenzo itakayo kusaidia kuondoa kitambi cha wanga na magonjwa ya lishe. Sasa kitambi cha wanga nilikuwa na maanisha nini? Nilikuwa na maanisha ya kwamba kabla hujaugua magonjwa ya lishe, kabla hujaugua kisukari, kabla hujaugua plesha kabla hujaugua rheumatoid arthritis kabla hujaugua labda upungufu wa nguvu za kiume kabla hujapata uvimbe kwenye kizazi kuna hatua ambayo unapitia tunaita hatua ya utainiwa wa maradhi magonjwa ya lishe hayako kama vile malaria kama typhoid kwamba wewe ukipata malaria leo yule mdudu, yule yule eh, vitamins nyingi hapa na madini tutajifunza kwa nini huyo mtu anakuwa anauumiza tu mwili hata hizo vitamins yaweza kuwa uh, hazipati. Uh, tutajifunza pia uh, sayansi ya kitambi na uzito mkubwa. Eh, tutadadavua kwa kina kwa sababu usipomjua adui huwezi ukamkabili adui vizuri. Lazima kwanza adui unayetaka kumkabili umjue ujanja wake uko wapi ili utakapombana asiwe na, na sehemu ya kufurukuta. Kwa hiyo hata kitambi tunataka kwanza tukijue kitambi kwa sababu watu wanatumia mabavu kukuondoa kitambi. Wengine wanazila kula hali kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wengine sasa naamua kuwa kila anachokula anaenda kunywa dawa ya kumharisha, ahalishe matoke yake unafubaa, unaibua maradhi mengine. Kwa tunaenda kujifunza juu ya sayansi ya tatizo la uzito mkubwa na kitambi. Tukishajua, tutajua njia rahisi ya kuweza kuondoa kitambi huku huku umekaa. Njia rahisi ya kuondoa kitambi bila kupigana mieleka na njaa. Katika program yetu utaenjoy sana mafunzo yetu haya. Hapa nakupa tu mtiriko wa mada mbalimbali utakazo jifunza ambazo niwe kuandaria. Pia tujifunza sayansi ya ugonjwa wa kisukari na suluhisho lake. Kwa kama wewe umejiunga unasumbuliwa na kisukari, hapa ndo mahara pake. Tutajifunza kwa kina juu ya sayansi ya ugonjwa wa kisukari na suluhisho uh, lake. Uh, kitu kingine tutajifunza juu ya sayansi ya shinikizo la damu, magonjwa ya moyo na suluhisho lake. Tutajifunza kama wewe umejiunga unasumbuliwa na shinikizo la damu unasumbuliwa na na, 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 na magonjwa ya moyo moyo umepanuka miguu ina vimba unalaliwa mito mitatu hewa unakosa usiku unashindwa kutembea una hema uwezi kupanda ngazi una ganzi zimekulemea sasa ni wakati sasa kwenda kujifunza upate maarifa namna ya kuweza kuishi na huo ugonjwa wako na namna ambavyo unaweza ukatoka kwenye mahangaiko unaopitia hayo ya kuvimba mwili kila kukicha anophores alikuuma E, alikungata labda wiki moja iliyopita sasa leo ndo unakuja kuanza kuonyesha dalili unaona huo muda mfupi lakini ugonjwa wa kisukari mfano inachukua miaka takribani kumi kuweza kuanza kuonyesha dalili ya sukari kupanda kwa mara ya kwanza daktari anakuambia sukari yako iko juu utambue kwamba ugonjwa ulianza kujengeka miaka kumi iliyopita sasa kabla ndio maana ugonjwa wa kisukari huwa nasema ni multi stage disease ni ugonjwa ambao unaenda hatua kwa hatua na kuweza nikakupa mfano ushawahi kusikia mama ambaye alikuwa ni mzima tu ana kilo zake moja lakini alipobeba ujauzito sukari ikaanza kupanda 
haina maana kwamba haitaki utafsiri ya kwamba ile mimba aliyobeba ndio imeleta kisukari hapana kisukari kilikuepo isingekuwa mimba hu ugonjwa wake wa kisukari ungekuja kujionyesha miaka kadhaa mbele lakini ile mimba imefanya mabadiliko ya ghafla na kisukari kikatokea kwa hiyo kisukari kilikuwa ba- kimo kinajitengeneza. Kwa huyu mama kabla hajabeba mimba alikuwa ni pre diabetic. Alikuwa katika early stage hatua za awali za ugonjwa wa kisukari. Ushai kusikia kwamba mtu alikuwa mzima tu akabeba mimba, mimba ilipofikisha wiki 28 tu tayari pressure ikaanza kupanda. Nini tafsiri yake? Haina maana ya kwamba mimba ndio imeleta pressure. Hapana, mabadiliko yale wakati wa mabadiliko yale wakati wa e, mimbu, m, wakati wa mimba yamesababisha pressure yake kufanya nini kupanda lakini pressure ilikuepo inajitengeneza kuna mtu ambaye anaweza akatalifiwa msiba au akafukuzwa kazi pressure ikapanda sukari ikapanda haina tafsiri ya kwamba alikuwa hana hayo maradhi yalikuepo lakini yalikuwa hayajakoma Watu wa namna hii ndio wanaohangaika. Anaangaika ganzi ambazo haziishi, anaangaika pingili za mgongo zinauma, anaangaika kipanda uso anabadilisha visual acuity uwezo wa kuona nuru ya macho inapungua, nguvu za kiume zinakata, shauku ya tendo la ndoa inakata, homoni zinavurugika. Watu wa namna hii sasa kitaalamu wale watu walio kwenye, kwenye kundi la utainiwa wenye maradhi madogo madogo ambapo ukienda hospitalini unaambiwa mbona hatuoni ugonjwa wote ambao ni obvious hatuoni uvimbe hatuoni kisukari hatuoni pressure anarudi nyumbani anakuambia mbona nimeambiwa na daktari mimi sina ugonjwa wote nimepewa tu dawa za kunisindikiza nikatumie kama kama ugonjwa utaisha sawa kama usipoisha nirudi tena hospitali wewe uko kwenye kundi tunaita kitaalamu una metabolic syndrome Una metabolic syndrome. Metabolic syndrome ni mpasuko wa afya yako. Amba huu mpasuko ndo huwa unakuja kuibua maradhi mengine endapo huu mpasuko usipo ushugulikia. Chukua mfano nyumba yako imeonyesha ufa kwenye msingi halafu kaacha kushugulikia. E, matoke yake utakuja ujenge nini? Ukuta utakuja ujenge boma zima. Kwa hiyo ndio maana sasa watu wengi ambao wamejiunga katika sayansi ya mapishi mwingine ukimuuliza unasumbuliwa na nini? Hapana doctor, mimi sina pressure, sina sukari, sina mimi tatizo langu ni uzito tu mkubwa. Hapana, una metabolic syndrome. Sasa neno metabolic syndrome nilishindwa kuliandika, niliandike vipi kwenye kitabu? Kwa hiyo kwa Kiswahili. Kwa ndio maana mimi nikasema ni kitambi cha wanga. Kwa sababu ukeja kuchunguza kwa kina, vyakula vikuu vinavyo tuhumiwa kuleta mpasuko kwa afya ya binadamu ni vyakula vya wanga na sukari. Kwa asilimia tisini na kitu, watu wengi wanaumizwa na vyakula vya wanga na sukari. Domani kasama hiki kitu ni kitambi cha wanga. Kwa kitambi cha wanga ni mpasuko. Ni mpasuko unao ashiria ya kwamba kuna shida kwenye mwili wako na usipo ushughulikia huu mpasuko kuna hatari ya wewe kwenda kupata magonjwa rasmi kwenda kuwa mgonjwa rasmi wa kisukari wa pressure wa rheumatoid arthritis wa SLE na uvimbe kwenye kizazi kansa na mengine mengi e, sasa ndo maana nikasema kwamba sayansi ya mapishi ni suluhisho la kitambi cha wanga halafu na magonjwa yalishe kwa yaweza kuwa wewe umejiunga kwenye program yangu ukiwa tu na kitambi cha wanga Haujapata magonjwa ya lishe rasmi. <laughs> Haujapata magonjwa ya lishe rasmi. Katika mada e, ya ugonjwa wa kisukari na ugonjwa wa shinikizo la damu, tutajifunza vipimo gani ambavyo unatakiwa uvifanye ili uweze kujibaini mapema na maradhi yanayokusumbua. Nimekuwa nikikutana na wagonjwa wangu wengi sana. Nawaambia uh, wananiambia daktari mimi tatizo ni uzito mkubwa tu sina maradhi yote nataka nile kiafya lakini ukimfanyia e, vipimo vya kitaalamu unakuja kugundua ya kwamba ni watainiwa wa maradhi yani vile viashiria vyote vya kimaabala ambavyo vinatumika kuashiria kama mtu yuko kwenye hatua za awali asilimia kubwa unawakuta wako kwenye hatua ya utainiwa na kibaya zaidi madaktari wengi huwa hawajikiti 
kufikiria huyu mgonjwa ni mfanyie vipimo vya awali ambavyo vinaweza vikanisaidia kumshauri mgonjwa vitu gani aache na vitu gani are mfano labda naweza ngachukua mfano labda we umeenda hospitalini unasumbuka magoti yanakuuma pingili za mgongo zimesagika una tatizo la allergy kwenye ngozi uzito mkubwa pressure na kusumbua eh, Tasa wewe tayari wewe unaashiria ni mgonjwa lakini kuna mtu mwingine ukipima pressure iko kawaida sukari iko kawaida lakini nuru ya macho hana upungufu wa nguvu za kiume ana uzito mkubwa sasa huyu mtu tunatakiwa tumjue huyu mtu ni mtainiwa au sio mtainiwa kwa hiyo vipimo vyake ni tofauti kwa mtu mtainiwa ana vipimo vyake na kwa mtu ambaye tayari ana maradhi ana vipimo vyake. Kwa tutajifunza huko mbeleni tutakapofika kwenye sayansi ya magonjo ya moyo, e, shinikizo la damu na suluhisho lake na kwenye sayansi ya ugonjwa wa kisukari na suluhisho lake, tutajifunza vipimo gani vinaweza vikatumika katika hatua za awali na vipimo gani vinaweza vikatumika e, katika hatua tayari ukiwa una maradhi. Kwa hiyo hiyo ndo maana halisi ya sayansi ya mapishi e, ni ambayo ni nyenzo itakayoenda kukusaidia kuondoa kitambi cha wanga na magonjwa ya lishe. Kwa hiyo ndio maana nikasema kitabu hiki utajifunza mapishi mbalimbali, mbali, utajifunza pia e, e, kitambi, maradhi kama kitambi, kisukari, mvurugiko wa vichocheo vya kiume na kike, magonjwa ya moyo pamoja na kupangilia chakula chako kila siku. Nadhani umefurahia mada yangu hii ya kwanza na kukaribisha sana katika mada yangu ya pili.